ഇന്നത്തെ സമാഗമത്തിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള സ്നേഹമുള്ള ആദരവുള്ള ഒരു അഭിനേത്രിയാണ് എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെയായിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞാൻ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലളിത ചേച്ചി മലയാള സിനിമ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭയായ അഭിനേത്രി ശ്രീമതി കെ പി എസ് ലളിതയെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് മറ്റ് പല സമാഗമങ്ങളിലും ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ സമാഗമങ്ങളിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വന്ന് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചി പ്രതീക്ഷിച്ച മുഖം എൻ്റെ അല്ല എന്നെനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാനത് കരുതിക്കൂട്ടി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് ചേച്ചിയാണ് തീരുമാനിച്ചോ ചേച്ചിക്കോ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ അറിയാം ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ചില മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാനായിരിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമതാണ് ചേച്ചി പ്രസംഗിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ചേച്ചിക്ക് പറയാൻ എന്നെ പറ്റി പറയാനുള്ളതൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും എനിക്ക് തിരിച്ച് പറയാനുള്ള അവസരം കിട്ടാറുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണക്കുകൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുഴുവൻ തീർക്കാൻ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നല്ല അവസരം നമുക്കാണ് ഞാൻ ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷപൂർവ്വം മനസ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത ഒരു കർത്തവ്യമാണിത് സാധാരണഗതിക്ക് ഈ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്തായാലും കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് വരിക അതൊക്കെ കുറച്ച് നിഷിദ്ധമായൊരു കാലത്താണ് ചേച്ചി ഈ ഇതിനകത്തോട്ട് ചാടി ഇറങ്ങിയത് അതെന്തായിരുന്നു എൻ്റെ സാഹചര്യം ഒന്ന് തറവാട് അങ്ങനെ തറവാട്ട് മഹാത്മ്യമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും സിനിമയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാടകരംഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കലാരംഗത്തോ ഒന്നും തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നെ ഈ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാരണമായതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഞാനും അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് പക്ഷെ എനിക്ക് കൊച്ചിലേ തൊട്ടേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ പാട്ട് നാടകം സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് എൻ്റെ അച്ഛനും അതേപോലെ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു പെയിൻ്ററായിരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്നു കെ പി എസ് സി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നാടകങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്കൂളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്കൂളിൽ ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് അന്ന് കെ പി എസ് സിയുടെ തന്നെ പാട്ടുകൾ പൊന്നരുവാൾ അമ്പിളിയിൽ ആ പാട്ട് പാടി ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ട് രാമപുരത്ത് സ്കൂളിലാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഡാൻസിന് പഠിച്ച സ്കൂള് രാമപുരത്ത് അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാവശ്യം കാണാം അമ്മയുടെ സാരിയൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലൊക്കെ പോയി നിന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അമ്മ പറയും ഒരു സാരി അഴിച്ച് അവിടെ ഇട്ടാൽ അവിടെ എടുത്തു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അടി കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും എനിക്ക് അന്ന് ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ സാരിയൊക്കെ അല്ലേ കാണുള്ളൂ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ഒക്കെ തേച്ച് മടക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ അവിടത്തെ ഒരു ഗംഗാര മാഷ ട്രൂപ്പിൽ ഡാൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം തന്നെ ഗീതയുടെ ഒരു നാടകത്തിൽ രണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ മാറുന്നത് അവിടുത്തെ മാറി അവിടെ മൂന്ന് കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല വേറൊന്നിനും ഇല്ല ഡാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൈ തട്ടുമ്പോൾ വന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യാം ഇതായിരുന്നു അന്ന് ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചത് അത് തഞ്ചാവൂർ ഭാസ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കലാമണ്ഡലത്തിലെ മാസ്റ്ററായിരുന്നു ആ മാഷായിരുന്നു അന്ന് ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല നല്ല മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ 
അത് കഴിഞ്ഞ് മാതൃഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാടകം അവർ പി എ ജെ പി ജെ ആൻ്റണിയുടെ അതിൽ മെയിൻ കഥാപാത്രം ഒരു ഡാൻസറാണ് പക്ഷേ നായിക അഭിനയിക്കാനും ഉണ്ട് അത് ചെറിയ വേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ അന്നേ ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ മുറുകും ഞങ്ങൾ തമ്മിലാണ് രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നതൊക്കെ അമ്മയിടയ്ക്ക് വീട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ ഒന്നുമില്ല സ്കൂളിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരെ ഓടും അവിടെ പോയി പോവും എന്നിട്ട് അച്ഛൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് രവി സ്റ്റുഡിയോ എൻ എം എബ്രഹാം ഈ രണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ മാറി മാറിയിട്ടാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് അപ്പം അച്ഛൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കെ പി എസ് സിയിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അച്ഛനും അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കെ പി എസ് സിയിൽ എന്നെ വിടുക എന്നുള്ളത് ഉറച്ച് വെച്ചു അപ്പം ഞാനും അച്ഛനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അന്നൊക്കെ ഈ മരണ ഫോട്ടോ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇടും അതിന് എൻ്റെ അച്ഛൻ വിദഗ്ധനാണ് ഒറ്റ ഫോട്ടോ ചീത്തയായി പോകത്തില്ല മറ്റേ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പുളിങ്കുന്ന് വങ്കമ്പ് അവിടെ ഇവിടെ കുട്ടനാട് എവിടെ ഇങ്ങനെ മരണം ഉണ്ടെങ്കിലും അച്ഛനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫോട്ടോ എടുക്കുക അപ്പോൾ ക്യാമറ എന്തോക്കി പാവം വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് പോകുന്നതൊക്കെ മഴയാണെങ്കിലും അതെ ഒരു കുടയൊക്കെ ചൂടി അന്ന് ഈ പെട്ടി മാതിരി ഒരു സാധനമാണ് ക്യാമറ നാല് കാലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുമൊക്കെ തൂക്കിക്കൊണ്ട് പോകും അത് അതിന് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ എമൗണ്ട് ആ കാശ് വെച്ചാണ് ഈ ഡാൻസിന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും നെറ്റി ചുറ്റി ഒരു കല്ലിളകിയാൽ ഞാൻ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കും അമ്മ അറിയാതാണ് അമ്മ വഴക്ക് 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 അടിയിട്ട ബഹളാ എന്ത് കാര്യത്തിനും എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് തല്ലും എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ വിട്ട് വന്ന ബുക്കൊക്കെ അവിടെ ഇറങ്ങിയേച്ച് ഓടും നേരെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് അപ്പം ചെല്ലുന്നത് കരഞ്ഞോണ്ടി അല്ലും അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ ഭയങ്കര ഒച്ചത്തിൽ കരയും അമ്മ തല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ തല്ലി കടത്തില്ല വടിയെടുത്തതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പക്ഷെ അടി ഒരുപാട് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അടുത്ത വീട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രണ്ടാം കെട്ടിലുള്ള മോളാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര ഉപദ്രവമായിരുന്നു എന്തിനാണ് അടിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ അച്ഛനെ എന്നെ അടിച്ചത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതേ ഇതില്ലേ പച്ചീർക്കിലി പച്ചീർക്കിലി മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് പെട മെടഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തുമ്പ് കെട്ടി പിന്നെ പിന്നെ മുടി പിന്നെ ഇടുന്ന പോലെ പിന്നെ തുമ്പ് ഒരു ഒറ്റ കെട്ടല എന്നിട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എടുത്തുള്ളൂ അതിനാച്ചാൽ അമ്മയുടെ പെട്ടിക്കകത്ത് തോന്നി ഞാൻ പൈസ എടുത്തോണ്ട് പോയി കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരുന്നു മെയിന് ഏത് സിനിമയാണെന്നറിയാ ഒരു തമിഴ് സിനിമയാണ് നസീർ സാറൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ട് അവിടെ സുമതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഞാനും കൂടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പെൺപിള്ളേർ പോലും തയ്യാറാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ വീട്ടിൽ വന്നപ്പം എൻ്റെ അമ്മ വടി ഇങ്ങനെ പുറകെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അമ്മ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വടി തിരികെ വെക്കും എന്നിട്ട് കൈയൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കും കടയിൽ പോയി താമസിച്ച അടിയാ സ്കൂൾ വിട്ട താമസ അടിയാണ് കുളിക്കാൻ പോയി താമസ അടി ഇതിനൊക്കെയാണ് അടി മെയിൻ അടി ഇതിനൊക്കെയാണ് പിന്നെ പിള്ളേരുമായിട്ടുള്ള വഴക്ക് അങ്ങനെ അപ്പോൾ അമ്മയുടെ പെട്ടിക്കകത്ത് നിന്നാണ് പൈസ എടുത്തേക്കുന്നത് എട്ടാണെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് അത് അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ സിനിമയ്ക്ക് പോയതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അമ്മയുടെ കണക്കിന് കുറേ കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വൈകിട്ട് അച്ഛൻ വന്നപ്പം പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച അമ്മ അച്ഛൻ അന്ന് രാത്രി ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല നേരം വെളുത്തണ്ണ ഈ ഈർക്കിലിയൊക്കെ പിന്നി കെട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വിളിച്ചു ഇനി വാ ഒരിനോട്ട് കാര്യം ചെയ്തിട്ട് നീ അമ്മയുടെ പെട്ടിക്ക് തന്ന പൈസ എടുത്തോ ഇല്ല സിനിമ കാണാൻ പോയത് ഇല്ല വളരെ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു പേടിയില്ല അച്ഛൻ്റെ അടുക്കില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാമെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ അവസാനം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ഞാൻ ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അടി ശരി ഇപ്പോഴും കാലിലുണ്ട് ആ പാടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടിയും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചൊരു ഒറ്റ തെള്ളും തള്ളി ചത്തു പോകേണ്ട അത് അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നോണ പറയാൻ പാടില്ല എന്ത് കാര്യത്തിന് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ്
അങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ വികാരമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ശബ്ദം അങ്ങ് പോയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെവി വയ്ക്കും ബാസ്റ്റ് എൻ്റെ എന്തുവാ പറഞ്ഞേ പറയണേ ഓ വികാരം അടിവയറ്റിൽ നിന്ന് വാരിയെടുക്കുകയാണോ എന്നാ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അഭിനയിച്ചാൽ മതി ഇല്ല വാരിയെടുക്കാനൊന്നും പോകണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് അതിലാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല അമ്മ അടിക്കുമായിരുന്നു ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് മുറുക്കിട്ടുണ്ട് എന്നെ കണ്ട അപ്പൊ മുറുക്കാൻ കൊണ്ടുവരും പിച്ചള പാത്രം ചെമ്പ് പാത്രം ഇടിച്ചു തകർത്തതോ വന്നു എന്റെ പാത്രം തകർക്കാൻ എത്ര നാളായി മുറുക്കാൻ നിർത്തിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി ആണോ ചവച്ച് നോക്കിട്ടില്ലേ ചവച്ചേരാൻ ആരും ഇല്ല ചേച്ചി പറഞ്ഞേ ചേച്ചി പറഞ്ഞ അമ്മ കൊച്ചിൽ ഒരുപാട് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം കുരിച്ചക്കേട് കാണിക്കും എന്ന് അറിയാമോ ആ ഓട്ടവും ഞാട്ടവും വിളിച്ച കാണത്തില്ല അപ്പൊ ദേഷ്യം വരായിരിക്കുമോ അപ്പൊ കുറിച്ചിട്ട് അടിക്കും കുറെ അങ്ങ് അടിക്കും അമ്മ കുറ്റം പറയും അച്ഛൻ്റെ അടുക്കെ ചെന്ന് അതിന് ഭയങ്കര അടി എന്നേ നമുക്കിവിടെ നിൽക്ക ഓടലി കാണത്തില്ല അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓടി പോകുന്നത് സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് അപ്പം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വലിയ ചിങ്കടിയാന്നും പറഞ്ഞും കൊണ്ട് അതിനൊരു അടി ഉണ്ടാവും പിറ്റേ ദിവസം ചേച്ചി അന്ന് നാടകത്തിന് നാടകത്തിന് പോകുന്ന വലിയ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു മരുമോന്റെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സിനിമകള് എന്തിനാണ് വളരെ സന്തോഷം അമ്മ വന്നല്ലോ ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞൊക്കെ സത്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ ഞാൻ അതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചത് എന്നെ ഒരുപാട് തല്ലുമായിരുന്നു നാടകത്തിൽ പോകുന്ന ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ നമുക്ക് അതിനാണ് അമ്മയോട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ ബാബു വന്നിട്ടുണ്ട് ബാബുവിന്റെ മിസ്സസ് വന്നിട്ടുണ്ട് മോള് വന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദരൻ ബ്രദറെ അപ്പം അവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ചേച്ചിയുടെ പിന്നെ ആദ്യം കാണുന്ന നാടകം ഏതാ സരസയാണ് ആണല്ലേ അപ്പൊ വീട്ടില് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ രണ്ടൊരു അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം അഞ്ചോ ആറോ വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ വീട്ടില് ചേച്ചിയുടെ ഭരണം ഉണ്ടോ ചേച്ചിയായിട്ടുള്ള ഭരണം ആച്ചിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വഴികാട്ടി ആച്ചിനായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ നാടകത്തില് അഭിനയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടില് വന്നാൽ കുടുംബസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നാടകങ്ങൾ ശൈലജ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നാടകം കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തേക്ക് സിനിമയായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എന്താ വിളിക്കുന്നത് 
ചേച്ചിയായിട്ട് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും അല്ലേ അത് നല്ല മനസ്സിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മായാതെ നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ബാബുവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഉണ്ട് ആ എന്താത് ഇത് ഞാൻ വളരാൻ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ഉഴപ്പായിട്ടൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കുക നല്ല അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ശരിക്കും ശിക്ഷിക്കുമെങ്കിലും ചേച്ചി അന്നേരം നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു എപ്പോഴും സമയത്ത് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിണങ്ങി പോകുന്നതിന് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിണങ്ങി പോയി അങ്ങനെ പിണങ്ങി പോയി അച്ഛൻ പോയി എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിച്ചോണ്ട് വരും പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലി കഴിഞ്ഞാലും ചേച്ചി തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ആശ്വാസ വചനമൊക്കെ തന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോണക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ച് നിനക്കെന്താ പഠിക്കാൻ വയ്യാത്ത പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ കെ പി എസ് സി കൊണ്ട് നിർത്താം എന്നാൽ കെ പി എസ് സിയുടെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിക്കുമായിരുന്നു അവിടെ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്നും പോയായിരുന്നു അഭിനയിക്കണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇല്ല അഭിനയത്തിനോടൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഊരിയിട്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാന താല്പര്യം അപ്പോൾ അവിടെയും ചേച്ചിക്കൊരു ക്ഷീണം വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയായിരുന്നു കെ പി എസ് സിന്ന് അവിടെ നിന്നും എന്നോട് ക്ഷമിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച് നിനക്കിനി എന്തോ നിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തോ നിന്നെ ആ രീതി ഞാൻ വിടാം എന്നാൽ അച്ഛനോ അമ്മയോ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഐ ടി ഐക്ക് പോകണം നമ്മൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ ഐ ടി ഐക്ക് പോയി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ജോലി വാങ്ങിത്തന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ജോലിയായിരുന്നു ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അത് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മദ്രാസിൽ താമസിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കൂടെ ഇത് പുള്ളി അവിടെ ചെങ്കൽപേട്ട ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലിയായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് തുണ ദേഹമാണ് അവിടെ വെച്ചും എന്തെങ്കിലും മിണ്ടി അവിടെ ഈ പിണങ്ങിപ്പോക്ക് ഒരു സ്ഥിരം ജോലിയാണ് പക്ഷെ ഒന്നും മോട്ടിച്ചോണ്ട് പോകത്തില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്ത് ചെക്ക് പിന്നെ ബാങ്കിലിടാനായിട്ട് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് അയച്ചു അവിടെ തയ്ച്ചിട്ട് നീ ഇത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഇട്ട് വന്നു അപ്പം അന്ന് രാവിലെ വഴക്ക് കഴിഞ്ഞേച്ചിരിക്കുക വഴക്ക് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടാൽ വഴക്കാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയാൽ വഴക്കായിരുന്നു ഈ കാശ് കൊണ്ട് ഇവൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഉച്ചയായി വൈകുന്നേരം ആയി ആളിനെ കാണാനില്ല അപ്പം എനിക്കങ്ങ് ആകെ വെപ്രാളമായി ഇത് എവിടെ പോയി കാശും കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ധാരണ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദി ആയിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് അമ്മ കയറി വരുന്നു അമ്മയും ഉണ്ട് അച്ഛനും ഉണ്ട് കൂടെ അച്ഛനും വന്നില്ലേ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉണ്ട് കയറി വരുന്നു വന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബാബു അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കായംകുളത്ത് വീട്ടിലെത്തി ആരോടോ കാശൊക്കെ എന്നിട്ട് ബാങ്കിൽ പൈസ കൊണ്ട് അടച്ചു എന്റെ പത്ത് പൈസ അവൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈ പാസ്ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ഒരു കല്ലുണ്ട് അതിന്റെ അടി കൊണ്ടു വെച്ചു കൊണ്ടു വെച്ചാണ് ആള് സ്ഥലം വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കൂടെ താമസിക്കത്തില്ല എന്തേലും പറഞ്ഞ വഴക്ക് പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നല്ല ഒളിച്ചോട്ടത്തിന്റെ നല്ല ഒരു വിദഗ്ധനായിരുന്നു അതും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ ജോലി ആയത് ഇവിടെ ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ ജോലിയിൽ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് രാഷ്ട്രീയം കളി കൂടി ഇതെല്ലാം ആ സമയത്തായിരുന്നു കല്യാണമൊക്കെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയം അവിടെ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് തോറ്റുപോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് തച്ചടി പ്രഭാകരനും എം ആർ ഗോലിഷ്ണൻ മാർഷൽ വട്ടയുടെ എം ആർ ഗോലിഷ്ണൻ തച്ചടി പ്രഭാകരനായിരുന്നു തച്ചടി പ്രഭാകരൻ ആ സമയത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വോട്ടിന് ജയിച്ചത് ഞാൻ തച്ചടി തട്ടടി കൃഷ്ണകുമാർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് തട്ടടി കൃഷ്ണകുമാർ കൃഷ്ണകുമാർ എന്നാണ് ശരിക്കുള്ള പേര് ബാബു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഈ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ തോറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കമ്പനി വന്നപ്പോൾ അവർ താഴോട്ട് ഇറക്കി കിട്ടും അവർ ആദ്യം ഒരു നല്ല പ്രൊമോഷനിൽ കയറി പോയതാണ് അവർ ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടിട്ടു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിമാന ക്ഷയമായിപ്പോയി അപ്പോഴാണ് ജോലി രാജി വെച്ച് നേരെ ഗൾഫിൽ പോയത് ഇപ്പം ഞാൻ നന്നാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് എവിടെ അവിടെ നിന്നും വല
തോപ്പിൽ കൃഷ്ണപിള്ള പിന്നെ നടീതന്മാരായിട്ടുള്ള സുലോന കെ പി സി സുലോന കെ പി ഉമ്മറ് എൻ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അങ്ങനെ പിന്നെ സംഗീത വിഭാഗം ഏറ്റവും കെ പി എസ് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകത പാട്ടുകളാണല്ലോ പാട്ടുകൾ ഇന്നും എന്നും ജീവിക്കുന്ന പാട്ടുകളല്ലേ ഏവരായ മാഷ്ടർ വയലാറ് അതെ ഒ എൻ കുറുപ്പ് സാറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൽ പി ആർ വർമ്മ എം ബി ശ്രീനിവാസൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ അവരെല്ലാം പോയി അഭിനേതാക്കളും ഒക്കെ മിക്കവാറും അന്നത്തെ ഓമാധാൻ ചേട്ടൻ പോയി എല്ലാം പോയി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആരോഗ്യത്തോടെ ഏതാണ്ട് കെ പി എസ് സിയുടെ പ്രാരംഭ ദശ മുതൽ കെ പി എസ് സിയിലെ കെ പി എസ് സിയുടെ തന്നെ ഒരു ഭാഗവും ഗായകനും ഹാർമോണിസ്റ്റും നടനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ജോൺസൺ അതുകൊണ്ടോ അത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പേരിടുമായിരുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ അതിൽ ശകുനി ഇരട്ടക്കുതിര ഇരട്ടക്കുതിരയാണ് കൃഷ്ണമുള്ള ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ തല പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കിട്ടാൽ മതി അപ്പുറത്ത് പോയി വേറെ കൊളുത്തി കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ജോൺസൺ ചേട്ടനെ പറ്റി പറയാണ്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞോണം ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം എന്താണ് ഏറ്റ പേരെന്താണ് വഴക്കാളി ഞങ്ങളെപ്പോഴും വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജോൺസാണ് ഇവർ കഥ പറയാം നാഗർകോ കാസർഗോഡ് നാട ഞങ്ങൾക്ക് കാസർഗോഡ് നാടകത്തിന് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കെ പി എസ് സി വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണല്ലോ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതല്ലേ ഒരു ദിവസം നാടകം ഇല്ലായിരുന്നപ്പോൾ പുള്ളി ആരാണ്ട് കൂട്ടുകാർ വന്ന് വിളിച്ചോണ്ടുപോയി വിളിച്ചോണ്ട് പോയി വൈകുന്നേരം അന്ന് നാടകം ഇല്ല ശരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം ഇത് അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്തോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ജനൽ ബോഡി ജനൽ ബോഡി കൂട്ടിയപ്പം ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ജോൺസൺ ഇങ്ങനെ പോയായിരുന്നോ എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചോണ്ട് വെച്ചിട്ട് കപ്പൽ വാങ്ങാ ചാറ് കപ്പൽ വാങ്ങാ ചാറ് ഈ ഇതില്ല അതിൻ്റെ ചാറാ പോലെ കൊടുത്തു അത് തന്നെ പറങ്കി വാങ്ങ അത് ഇതിൻ്റെ ചാറ് കൊടുത്തു അതാണ് കഴിച്ചത് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുക ആ ടി വി കാണും പത്രം വായിക്കും ഏത് വർഷമാണ് കെ പി സി വന്നത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കി അമ്പത്തി ഒന്നിലിറങ്ങി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ ഇറങ്ങി അമ്പത്തി ഒന്ന് അവസാനം ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പോഴന്ന് ആദ്യം ഈ ഹാർമോണിയം വായിച്ചിരുന്നത് പുനലൂരുള്ള ഒരു രാമസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളായിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തോ അസുഖം പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനൊരു ആൻ്റണി ആണ് അന്ന് ഓർക്കസ്ട്രയിൽ ക്ലാർനെറ്റ് വായിക്കുന്നത് അത് എൻ്റെ വലിയ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പല പരിപാടിക്കും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദേവരാജ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഇയാളോട് പറഞ്ഞു നാളെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ഹാർമോണിയം വായിക്കുന്ന ആളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് മനോഹരമായ പാട്ടുകളല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറയുമോ ഞാൻ വായിക്കാൻ വരികയായിരുന്നു കാരണം ആ പാട്ടുകളൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല ചിട്ട ചെയ്യാതെ വായിക്കാൻ ഒക്കെ അവരുടെ പാട്ടുകൾ സുലോന ജോർജ് ഒക്കെ അല്ലേ പാടും അപ്പം ഇയാൾ നിർബന്ധിച്ച് അവൻ സാരമില്ല ഇയാൾ വന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു സ്റ്റേജിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ചെന്നപ്പോൾ ജോർജ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പം ദേവരാ മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പം ദേവരാ മാസ്റ്റർ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളെ പോലെ അവരവിടെ ഇവിടെ മെലിഞ്ഞ് കറുത്ത് അപ്പോഴെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് പോകാമൊരേ അണിയായി പോകാം എന്നൊരു കോറസാണ് അത് ജോർജ് ഒന്ന് മുളി കേൾപ്പിച്ചു അപ്പം എനിക്ക് ആ ട്യൂൺ അറിയാം കാരണം ഈ ആവാര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട് അതിൽ നയ്യാത്തേരി അങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് അത് തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ സമ്പ്രദായം അതെ അപ്പോഴ് ആ അത് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് അറിയാവുന്നു പിന്നെ ദീപങ്ങൾ മങ്ങി എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ അതെങ്ങനെയത് ദീപങ്ങൾ മങ്ങി കൂരിരുൾ തിങ്ങി മന്ദിരം ഒന്നാതാ കാണുമോ 
മുന്നിൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ അത് ജോർജ് മോളി കേൾപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അത് ആ പാട്ട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നൊരു പാട്ടായിട്ട് തോന്നി കാരണം ഈ ചർച്ച് ഓർഗൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോക്ക് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി അത് വായിച്ചപ്പോഴ് നേരെ മാസപ്പോഴ് പുറകെ നിൽപ്പുണ്ടായി അപ്പോഴേ വന്നുള്ളൂ ആളല്ലേ അല്ല അല്ല പുറകെ നിൽപ്പുണ്ട് ജോർജിനെ വിളിച്ചു ജോർജിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇയാൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രൂപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജോർജ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അവർ ഞാൻ ട്രൂപ്പിലൊന്നും ഇല്ല ഏതെങ്കിലും പരിപാടി വന്നാൽ പോകും വായിക്കും പിയാനോ പ്ലേ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വയലക്കുട നാടകം കഴിയുമ്പോൾ വയലക്കുട കൊണ്ടുപോരാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയേഴ് പാട്ടുകളാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി നാടകത്തിന് അന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഗ്യാപ്പ് അപ്പം നാടകം നാലര മണിക്കൂറാവും അന്ന് ചേട്ടൻ എന്നാണ് ഈ ലളിത ചേച്ചിയെ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ലളിതയെ കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ഞങ്ങൾ പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അശ്വമേധ നാടകത്തിൽ അത് അറുപത്തി നാലിലാണ് പറഞ്ഞത് അറുപത്തി നാലിലാണ് ഞാൻ കെ പി എസ് സിയിൽ വരുന്നത് അതെ നമ്മളൊന്നും കാണുന്നത് കാണുന്നത് അറുപത്തി രണ്ടിൽ നമ്മളത് കാണുകയും ചെയ്യും ബഷീറിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വരുമ്പോഴും ഒരു തപലിസ്റ്റ് ബഷീർ അത് അന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരിയില്ല അതെയൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊട്ട് പറയും മുമ്പിലാണ് ബഷീർ കേട്ട വീട് അതെ അപ്പം ബഷീർ പറയും ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് പാടിക്കാൻ പറയും ഞാൻ പാടാൻ പറയും പാടും അപ്പം ഒരു പാട്ട് ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കല്ല പാടുന്നത് ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൊന്നുമല്ല പാടുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അതിന് ആർമോണത്തിലെ കട്ടകൾ മുഴുവൻ തപ്പി നോക്കും ഇത് എവിടെ കിട്ട് പിടിക്കാവുന്ന അവസാനം ഞാൻ നിർത്താൻ പറയും നിർത്തി ഞാൻ പിന്നെ ശ്രുതി ഇട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാടിയ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ലൈനൊന്നും മൂടി കൊടുത്തു പിന്നെ കയറി പിടിക്കും അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് അന്നിപ്പം വന്നു റിഹേഴ്സലൊക്കെ എടുത്തു നാടകം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഭാവിയിലേക്ക് പോകുന്നൊന്നും കണക്ക് കണക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അത് എങ്ങനെയാണ് തോന്നിയത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ഒതേനൻ്റെ മകൻ അതൊരു പാട്ട് എൻ്റെ ഒരു പുള്ളുവനും പുള്ളുവത്തിയാണ് ഒറ്റ ടേക്കിന് ആ പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങൾ പാടി രാമായണത്തിൽ സീത അതാ പാട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചത് പുതിയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കുഞ്ചാക്കോ സാറ് ഈ കുടുംബ കൂട്ടുകുടുംബം കൂട്ടുകുടുംബം നാടകം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു സ്റ്റേജൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ലളിത ആലമൂടൻ ആലമൂടൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടായിരുന്നു അഭിനയിച്ച റോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാത്രം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കെ പി എസ് സിയിലുള്ളവരുണ്ട് ലളിതയ്ക്കും ആലും കൂടണം അല്ലേ അല്ല അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഇയാള് ഈ രംഗത്ത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പാട്ട് പാടണ എനിക്ക് പാട്ട് വലിയ പഠിച്ചതൊന്നുമില്ല അത്ര ഇതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് പാടുന്നതെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതാണ് മൂലധന നാടകത്തിലും നിങ്ങൾ എന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആക്കിയാലും എനിക്ക് അഭിനയിക്കണ്ട പാട്ട് മാത്രം പാടിയാൽ മതി അതിൽ നീലക്കുരുവി പിന്നെ മാമ്പൂക്കൾ പൊട്ടി വിരി മാ പിന്നെ പൂത്തമരക്കൊമ്പ് ഇത് പിന്നെ മൂല മൂലധനത്തിലെ പാട്ട് ഇതൊക്കെ പാടുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞവരെ എനിക്ക് ശ്രുതി തെറ്റും അപ്പോൾ ചെന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അവിടെ സ്റ്റേജിൽ സീൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലീലയ്ക്കാണ് ഞാൻ പാടുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ഇദ്ദേഹം ശ്രുതിയൊക്കെ ഇട്ട് കാതിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ തലയൊക്കെ മൂളി മയക്കൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക മൂളിയൊക്കെ എന്നിരിക്കും എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ പാട്ടങ്ങ് തുടങ്ങും എൻ്റെ ശ്രുതി അങ്ങ് പോകും 
തലയ്ക്ക് കൈ വെക്കും എന്നിട്ട് ഒരു കണ്ണ് പിടിച്ചു കാണിക്കും ഞാനത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ള പാട്ടോടെ പോകും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടങ്ങ് കഴിഞ്ഞത് ബുക്ക് ഔട്ട് ഇട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടോ ഞാൻ പാട്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ആറ് മണി പൊട്ടിയുടെ പുറത്തുകൂടെ എടുത്ത് ചാടി ഓടി വന്നിട്ട് എന്നെ വഴക്ക് പറയും ഞാൻ പറയും അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പാട്ടുകാരിയല്ലേ എനിക്ക് പാട്ടിൻ്റെ കാശ് കണ്ട അഭിനയിക്കാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാനും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ പൈസ ഞാനൊന്നും അത് നിങ്ങൾ പോയി എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കേസ് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ പറയും പറഞ്ഞു കഴിക്കും കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞ് വെച്ചാൽ അങ്ങ് പോകും അടുത്ത പാട്ടിന് എല്ലാം പന്ത്രണ്ട് വരുന്നു പിന്നെ സിൽവർ ക്യൂൻ എൻ്റെ പേരാ ഉമ്മക്ക കറക്റ്റ് സമയത്തിനാണ് ചേച്ചി പിന്നെ പാട്ടും അഭിനയവും രണ്ട് വഴിയാണല്ലോ അത് പാട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കായിരുന്നു വളരെ നന്നായി പിന്നെ നമ്മളാ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണെന്നറിയാം ഇന്ന് വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും നിർത്താൻ പറയാം ഞങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ ഒന്ന് ഇറങ്ങണ്ട് അപ്പൊ ഇതുങ്ങൾക്കൊക്കെ ചൊറിയാൻ തുടങ്ങും ഉടനെ തുടങ്ങും ഓ നിർത്തി എല്ലാ രാജകുമാരികളും ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആണി ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹമാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് സുലൈൻ ചേച്ചി അല്ല ജോൺ സവേ എന്താ ജോൺ സവന് ഈ അന്ന് ബാബുരാജ് നമ്മുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല ഈ ബാബുരാജ് എടുത്തിയേട്ടക്കാരനാണോ ഈ ബാബുരാജ് എടുത്തു കേട്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മ്യൂസിക് ഇടുന്നതേ കേട്ടു ഉടനെ സുരേന് ചേച്ചി വണ്ടി തീർത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങുക ഇവർ ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊന്നും നമ്മളില്ല മിണ്ടിയ പറയും വണ്ടി തീർത്ത് എനിക്ക് ഇറങ്ങണം സുരേന് കാണാറുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കല്ലേ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടോ ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കുറെ കുറെ കൊല്ലം പുറകോട്ട് പോയതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ തോന്നുകയാണ് അല്ലേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആരും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും പോയി ഈ കെ പി സി നാടകങ്ങൾ ഈ നാടകങ്ങൾ പലതും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് പ്രസക്തമല്ലാതിരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചാക്കൊക്കെ ഇന്ന് കളിക്കേണ്ട കാര്യം നാടകമല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഒരു തലമുറയെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിച്ചതാണ് അതിലെ പാട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എല്ലാ പാട്ടുകളും നല്ലതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പാടാൻ തോന്നുന്നൊരു പാട്ടേതാണ് കണ്ണറിയുന്നോരത്തിൽ പൂതളലില വാടി നിൽക്കുന്നോ വാടി നിൽക്കുന്നോ ളം വിളിയിൽ കണ്ണറിയുന്നോളെ ആ മരത്തിൽ പൂന്തണലിൽ വാടി നിൽക്കുന്നോളെ വാടി നിൽക്കുന്നോളെ പൊന്നരിവാളം വിളിയിൽ കണ്ണറിയുന്നോളെ ആ മരത്തിൽ പൂന്തണലിൽ വാടി നിൽക്കുന്നോളെ വാടി നിൽക്കുന്നോളെ പുൽക്കൊടിലിൽ പുൽക്കതിര കൊച്ചുറാണിയാളെ എൻ കരളെ നിനക്കു വേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് പാടാം നമ്മളൊന്നു പാടാം പൊന്നരി പാളം വിളിയിൽ കണ്ണറിയുന്നോളെ ആ മരത്തിൽ പൂന്തണലിൽ വാടി നിൽക്കുന്നോളെ വാടി നിൽക്കുന്നോളെ തിരക്കായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വന്തം വീട്ടുകാരെ തന്നെ വേണ്ട പോലെ നോക്കാൻ സമയം കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ എങ്കിലും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ചില ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചേച്ചി ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരാനും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഭരതേട്ടൻ പോയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ച രണ്ട് പേരുണ്ടല്ലോ രാജീവ് സന്തോഷം സന്തോഷം അപ്പോൾ രാജിയെയും സന്തോഷിനെയും ഈ സമാഗമത്തിന് ഒഴിവാക്കാൻ വയ്യാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും സന്ദർഭം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായത് അത് തുടക്കം ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് അമ്മയുടെ അമ്മാവൻ്റെ മകളാണ് രാജിയുടെ അമ്മ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും കുടുംബത്തിലൊന്നും അയക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ സിനിമയിലൊക്കെ ആയി മദ്രാസിൽ താമസമായി അതിനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം എനിക്കൊര
അപ്പൊ മദ്രാസിൽ ഈ കത്ത് കെ പി എസ് സി ലളിത എന്ന് എഴുതിയാൽ കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല കാരണം തമിഴ് ഇതിലുള്ള ഇതിലല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ വരുന്ന പോസ്റ്റ്മാന് കെ പി എസ് സി എന്ന് കണ്ട എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തരും ഇപ്പൊ ആർക്ക് ആർക്കും ഉള്ളതാണെങ്കിലും ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഈ കത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ഒരു ആരാധികയാണത് അതിൽ എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളും കാണാറുണ്ട് എനിക്ക് കൊച്ചിലേ തൊട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് ഇതാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരുന്നു ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ എഴുതുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നാൽ ലളിതയുടെ ബന്ധുവാണ് ഞാൻ ലളിതയുടെ അമ്മയുടെ അമ്മാവൻ്റെ മകളാണ് ആലപ്പുഴ കെ കെ നായർ ഡോക്ടറുടെ മകളാണ് ഞാൻ ലീല എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എറണാകുളത്താണ് താമസിക്കുന്ന ചേട്ടൻ അച്ഛൻ അവിടെ ആയിരുന്നു ജോലി അന്ന് തുടങ്ങിയ അപ്പോൾ എനിക്ക് ലീല ചേച്ചിയെ കാണണമെന്നായി അപ്പോൾ ഇനി എറണാകുളത്ത് വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കണോ കാണണോ അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് ബി ടി എച്ചിലാണ് പോയി ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോയാൽ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കൊച്ച തീരെ ചെറുതാണ് ആ സമയത്ത് തുടങ്ങിയ ബന്ധം അലീല ചേച്ചി ഞാനുമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കുടുംബം പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ത് വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് രാജിയുടെ കൂടെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് വരും രാജിയുടെ സതിയും സുനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരും അതെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സാ സന്തോഷിനെ എനിക്കുള്ള പരിചയം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അതിനു മുമ്പേ അറിയാം അത് കെ പി എസ് സിയുടെ കെ പി എസ് സി ഒരു സിനിമ എടുത്തിരുന്നു മുഹൂർത്തം മുഹൂർത്തം നീലക്കണ്ണുകൾ പിന്നെ ഏണിപ്പടികൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മുഹൂർത്തം മുഹൂർത്തം ഇവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിങ് അപ്പൊ അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് ആർ കെ വിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ആ മ്യൂസിയത്തിന്റെ പുറയിലുള്ള അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് അവിടെ മേൽനോട്ടമൊക്കെ ഈ പാർട്ടിയുടെ അന്ന് തൊട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷനെ അറിയാം പിന്നെ ഇവര് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒന്നും താമസിക്കാൻ തന്നെ കാര്യം ഇവരാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്തെല്ലാം വീടൊക്കെ നോക്കി എല്ലാം സെറ്റിലാക്കിയത് അപ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട് നമുക്കത് അപ്പം ഞാൻ സന്തോഷമുണ്ട് പറഞ്ഞു സന്തോഷം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തെന്ന് അറിയുന്നത് എല്ലാം ഇവര് തമ്മിലാണ് നോക്കുന്നത് എന്റെ മോളുടെ ചെക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ ഇവര് എന്റെ കൂടെ അവള് താമസിക്കാൻ വന്നു പ്രോജക്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ കല്യാണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിണങ്ങും ആഹാരം കഴിക്കില്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ വേണ്ടതാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിക്കുള്ളൂ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കണേ പുറത്തുനിന്ന് വേറെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല അല്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തൊരു ഒരു അബദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചിയെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി അതെന്താ വെച്ചാൽ അല്ല ഇവിടെ ഒരു 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 എൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലമൊക്കെ താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു കൊല്ലം താമസിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അഞ്ചായില്ല മിനിമം ഒരു അഞ്ചു വർഷം താമസിച്ചാൽ ശ്രീ പത്മനാഭൻ്റെ മണ്ണ് വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ വീട് വെക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നത് ചേച്ചി പറഞ്ഞ പക്ഷെ പത്മനാഭന്റെ വേറൊരാളുണ്ട് ഗുരുവായൂർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പുള്ളിയ പറഞ്ഞ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് പോരെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസത്തിലൊരിക്കാ ഇവിടെ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓടി വരണ്ട എന്നെ കാണാൻ അതുകൊണ്ട് വേണ്ട പുള്ളിയോടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇനി വന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരിക്കും പാട്ടും കുത്തും കൂടാന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോയതാ അതുകൊണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല അതാണ് പോകാൻ മെയിൻ കാരണം ചേച്ചി ആദ്യം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്ന ശരിക്കും ഈ യുദ്ധകാന്തം ഷൂട്ടിംഗ് കൊല്ലത്ത് അല്ല കൊല്ലത്ത് കൊല്ലത്ത് ഞാൻ ദിവസം കോളേജിൽ പഠിക്കുക ഇപ്പൊ എന്റെ സഹപാഠിയായിരുന്നു മുകേഷ് ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ പോയി അന്ന് ശരിക്കും പരിചയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ വീട്ടില് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഷൂട്ടിംഗ് സിനിമ ഈ മുഹൂർത്തങ്ങൾ എന്ന സിനിമയിലെ ഷൂട്ടിംഗ് വന്നപ്പോഴാണ് മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പത് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം എൻ്റെ ഓർമ